예루살렘을 둘러싼 수많은 갈등의 기원은 아주 오랜 옛날인 기원전까지 거슬러 올라갑니다. 예루살렘은 유대교와 그리스도교, 이슬람교의 성지이며 서구 역사에서 매우 중요하고 신성시되는 곳이죠. 아라비아인은 이 도시를 신성한 도시라는 의미의 쿠두스라고 부릅니다. 이곳은 아시아, 아프리카, 유럽, 세 지역이 접한 요충지로 지중해 연안의 다양한 민족들에게 주요 관심 대상이었으며 오래전부터 조용할 날이 없었는데요. 고고학자들에 의하면 이스라엘 지역은 기원전 4000년경의 첫 거주지가 형성되었다고 합니다. 기록상으로는 기원전 2000년경, 이집트 중왕국 시절의 문서에서 루살리몸이라는 이름으로 처음으로 언급되었는데요. 구약 성경 창세기에서는 기원전 1850년경에 이삭의 모리아산 사건이 일어난 장소가 예루살렘 도시 인근의 산이었다고 합니다. 모리아산 이야기는 유대교, 기독교, 이슬람의 시조로 일컬어지는 인물 아브라함이 야외의 명을 받아 아들 이삭을 제물로 바치라는 이야기로 아브라함의 믿음에 관한 이야기인데요. 제 개인적으로는 종교인이 아니라서 모리아산 이야기는 이 정도로 넘어가겠습니다. 어쨌든 예루살렘이라는 도시가 기원전 2000년경에는 고대 이집트에서 또한 비슷한 무렵의 구약 성경에도 기록되어 있다 하는 정도라고 볼수 있겠네요. 고대 이집트는 시기에 따라 크게 고왕국, 중왕국, 신왕국 시절로 나뉘게 됩니다. 그중 중왕국 시절 후반기에는 힉소스인들로부터 침입을 당해 나라를 빼앗기고 힉소스인 파라오 시절로 순수 이집트인들이 힉소스인들에게 지배당한 적이 있었죠. 참고로 채널 내 재생 목록 10분 세계사 코너에 있는 고대 이집트 역사 중간기 힉소스의 침입 편에서 해당 내용을 찾아보실 수 있습니다. 이때 이집트 중앙국을 멸망시킨 힉소스인들이 예루살렘도 통치하였는데요. 그러다 기원전 1500년경에는 이집트에서 힉소스인을 축출하고 이집트를 재통일한 신왕국의 투투머스 일세가 나타납니다. 그러면서 예루살렘 일대도 점령하게 되었죠. 이후 이집트의 나폴레옹이라 불리는 투투모스 3세가 도시 인근의 군대 주둔지를 건설해 시리아 진출의 교두보로 삼았습니다. 이 당시 예루살렘에 거주하던 민족은 가나안인들이었으며 이집트의 지배하에 있었죠. 세월이 흘러 기원전 1250년경 이집트 신왕국의 람세스 2세 때 이집트의 국력이 절정에 이르렀지만 람세스 3세 시절부터는 국력이 크게 약해집니다. 당시 이집트와 메소포타미아 지역은 정체불명의 바다민족으로부터 대부분의 나라들이 멸망할 정도로 파괴되었는데 그나마 람세스 3세는 바다민족을 토벌하긴 했었죠. 하지만 거센 바다민족과의 전투는 이집트가 크게 흔들리는 원인이 되었고 이때부터 이집트는 가나안에 대한 영향력을 상실했습니다. 가나안 지역은 구약성서에 따르면 유일신 야훼가 예언자 모세에게 백성을 이끌고 가나안 땅으로 갈 것을 명했다고 하죠. 참고로 이집트는 람세스 3세, 4세 등등 람세스 11세까지 이어지다가 기원전 1070년을 끝으로 이때부터는 무늬만 이집트일 뿐 피정복자 신세가 되어 리비아, 누비아, 마케도니아 출신들의 파라오가 지배하게 됩니다. 모세가 이끈 유대인들은 여러 부족으로 갈라져 다투기도 하고 사이좋게 보내기도 하는 등의 세월을 보내는데요. 기원전 1038년, 베냐민 지파 소속의 사울은 갈라진 유대인들의 합의에 의해 이스라엘 왕국의 일대왕이 됩니다. 사울에 이어 이대왕이 된 다윗은 골리앗을 쓰러뜨린 영웅, 바세바와 간통 등 여러 이야기로 유명한 인물로 예루살렘의 수도를 건설하고 이스라엘의 최전성기를 이끌었죠. 이 역시 채널 내 재생 목록 10분 세계사에서 다윗 시리즈물로 4편으로 제작했으니 참고하시면 될것 같습니다. 예루살렘은 고대 히브리어로 평화가 있는 장소라는 뜻을 의미하는데요. 평소에는 건조한 사막 기후이지만 겨울에는 눈이 내리기도 합니다. 하지만 해발 약 800m의 고지대로 물이 부족해 농경 생활에 적합하지 못했고 동서 양쪽에 계곡이 있어 큰 도시로 만들기에는 적합한 지형은 아니었죠. 다윗이 건설한 도시의 위치는 현재 예루살렘의 변두리로 
3대왕인 솔로몬은 기원전 10세기 중반에 예루살렘 도심을 북쪽으로 확장하며 성벽을 쌓았습니다. 그리고 모리아산에는 솔로몬 성전을 건설하여 언약궤를 복원하고 있었죠. 언약궤 안에는 모세가 신에게 받았다는 10개명이 새겨진 석판을 보관했다고 합니다. 솔로몬의 사후 이슬라엘 왕국은 혼란을 극복하지 못하고 기원전 928년 남부의 유다지파와 베냐민지파가 남유다 왕국을 세우며 독립했는데요. 예루살렘은 유다 왕국의 수도가 되었고 북쪽은 북이스라엘 왕국으로 사마리아를 수도로 삼았습니다. 유대인의 민족 분열은 차차 국력이 약해지게 되었고 이집트 등 주변 강국들로부터 위협을 받았죠. 북이스라엘 왕국의 땅은 농경지가 많아 풍요로운 편이었는데 성전이 있는 남유다의 예루살렘과는 달리 신앙에 대한 민족적 결속력이 부족하였으며 기원전 721년에는 당시 서아시아 최강국 아시리아에게 멸망하게 됩니다. 100여 년의 세월이 흘러 남부의 유다왕국은 이집트와 연합하여 칼데아인들을 공격하려 했지만 칼데아 제국은 아시리아를 멸망시킬 정도로 군사력이 강력한 국가였죠. 칼데아 제국은 다른 이름으로 신바빌로니아였으며 되려 유다왕국은 신바빌로니아에게 멸망을 당하고 맙니다. 당시 바빌론의 군주였던 네부카드 네자르 2세는 예루살렘의 성전을 철저히 파괴하고 왕족과 사제를 비롯한 많은 유대인들을 신바빌로니아로 데려갔죠. 이를 두고 바빌론 유수라고 하며 수만 명의 유대인들은 포로가 되어 바빌론의 노동력으로 착취당했습니다. 신바빌로니아의 부흥을 이끌었던 네부카드 네자르 2세가 죽자 바빌론의 영왕도 시들해질 무렵 페르시아 지역에서는 키루스 2세가 등장합니다. 그는 거대 제국 페르시아 아케메네스 왕조의 시조로 아직 세력이 약했던 페르시아에서 당시 초강대국이었던 메디아와 리디아를 멸망시켰으며 신바빌로니아 왕국까지 멸망시켰죠. 키루스 2세는 바빌로니아에서 살던 유대인들에게 예루살렘으로의 귀환을 허락했습니다. 기원전 538년 바빌론에 있던 유대인들은 신바빌로니아와 페르시아의 문화 그리고 기술을 몸에 익히고 고향으로 돌아가게 되었죠. 하지만 예루살렘으로 돌아간 4만여 명의 유대인들은 또 다른 갈등을 마주하게 됩니다. 오래전 아시리아 제국으로부터 영향을 받은 유대인의 후손인 사마리아인들과 바빌론에서 귀환한 유대인들 간의 마찰을 빚었죠. 약간의 실랑이가 있었으나 예루살렘에는 예전처럼 다시 성전을 짓게 됩니다. 아케메네스 왕조 페르시아의 키루스 2세는 유대인의 신앙과 자치를 인정하는데요. 이로 인해 예루살렘에서는 이전에 파괴되었던 솔로몬 성전보다는 규모가 작지만 제2성전 수룩바젤 성전을 건설하게 됩니다. 그리고 예루살렘에는 세습 제사장을 중심으로 한 통치가 이루어졌죠. 기원전 4세기 마케도니아에서는 필리포스 2세와 올림피아스의 아들인 알렉산드로스 3세가 태어납니다. 영어식으로는 알렉산더 대왕으로 더 유명한 그는 고대사 정복군주 중에서 가장 유명한 인물이라 할수 있었죠. 알렉산더의 나이 20세 무렵 아버지가 호위병인 파우사니아스에게 암살당했고 그는 어린 나이에 왕위에 오르게 됩니다. 주변국에서는 20살에 불과한 애송이가 왕위에 올랐다고 생각했으나 그는 주변의 정적과 반란을 금세 제압하는 모습을 보였죠. 알렉산드로스는 강력한 군사력으로 페르시아를 침공했고 이때 유대인은 페르시아를 지지하게 됩니다. 하지만 알렉산드로스는 이소스 전투를 비롯하여 페르시아 원정 활동 내내 일관적으로 페르시아에게 우세한 전투를 벌렸으며 24세 때는 시리아 지역까지 차지하게 됩니다. 유대인들은 마케도니아와 페르시아 간의 전쟁 초기에는 페르시아를 지지했으나 막상 마케도니아 군이 예루살렘에 도착하니 성문을 열고 바로 항복하였죠. 마케도니아 군은 예루살렘에 대한 관심보다는 레바논 지역과 이집트를 차지하기 위해 바빴던 터라 예루살렘의 완전한 모멸은 면할 수 있었습니다. 알렉산드로스 대왕이 죽고 난후 예루살렘은 알렉산드로스의 휘하 장수들이 세운 포톨레마이오스 왕조와 셀레우코스 왕조 사이의 쟁탈전이 벌어지게 되는데요. 양쪽 왕조들 사이에서 예루살렘을 서로서로 서로 정복하고 탄원하기를 반복하였습니다. 
포톨레마이오스 왕조는 이집트를 오랫동안 지배하면서 클레오파트라의 가문이기도 한데요. 유대인들한테는 이스라엘의 신에게 제사를 드리고 유대인들의 권리를 보장해주겠다고 약속하면서 예루살렘 성 안으로 들어갔지만 주민들을 납치하며 알렉산드리아로 끌고 갔습니다. 그후 포톨레마이오스 2세 필라델포스가 알렉산드리아의 유대인 노예들을 해방시켰고 세계 도서 자료를 만들고자 했던 알렉산드리아 도서관에 소장할 타나크 번역을 지시하였죠. 타나크는 구약 성경으로 도서관의 자료 수집을 위해 히브리어의 원본을 그리스어로 번역했던 겁니다. 기원전 201년, 셀레우코스 제국의 안티오코스 3세가 포톨레마이오스 왕조와의 전투에서 승리해 예루살렘을 점령하는데요. 셀레우코스 왕조의 안티오코스 3세의 통치에서는 예루살렘의 성전과 성벽을 순리하며 유대인들의 율법에 따라 자치를 누리게 승인했습니다. 여기다 이방인들이 함부로 성전에 들어가지 못하게 통제하기도 했죠. 대사제 시몬은 지금까지 예루살렘에 이렇게까지 관대한 정복자는 없었다고 감탄했고 예루살렘의 사람들도 평화로운 시기를 보냈습니다. 하지만 평화도 잠시, 유대인들의 자유를 인정해주던 안티오코스 3세와는 달리 아들인 안티오코스 4세는 예루살렘의 성전에서 그리스 신 제우스를 모실 것을 강요했는데요. 그리고 예루살렘을 그리스식 도시로 바꿔가며 유대 청년들에게 그리스식 운동 경기를 보급시키기도 했습니다. 안티오코스 3세 때만 하더라도 어느 정도 보장되었던 유대인의 종교적 자유와 문화는 통제되기 시작했던 거죠. 이에 유대교 전통을 지키고자 했던 세력들이 셀레우코스 통치자들의 반발하여 기원전 167년 마카베오 전쟁을 일으키게 됩니다. 마카베오가의 시조였던 마타티아스를 시작으로 유다 마카베오, 요나단, 시몬에게 계승된 마카베오 전쟁은 25년간 지속되어 기원전 142년 마침내 유대인의 종교적 정치적 독립을 성취하게 되었죠. 이 전쟁에서 승리한 유대인들은 잠시 독립왕조인 하스몬 왕조를 창설하게 됩니다. 이후 예루살렘은 로마 제국 시대로 접어들게 되는데요. 로마 시대 때부터의 예루살렘 영상은 추후 시간이 되는 대로 이어서 제작하도록 하겠습니다. 오늘은 고대 예루살렘의 역사 영상으로 고대 이집트 시절부터 다윗의 이스라엘, 아케메네스 페르시아와 마케도니아를 거쳐 하스몬 왕조까지 정리해 보았는데요. 예루살렘을 둘러싼 당시 국제정세를 함께 곁들어 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.